सो हे गाइज व्हाट्सअप एवरीबडी दिस इज श्री चौधरी वेलकम बैक विद अनदर वीडियो सो गाइज मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि एक्सपोजर ट्रैंगल क्या होता है एंड उसके अंदर मैंने आपको अपर्चर के बारे में बताया था सो so गाइज अगर जिन लोगों ने अभी तक मेरी दो वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन शो हो रहा होगा आप वहाँ पर जा क्लिक कर सकते हैं एंड वो मेरी प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं एंड मैंने उसके अंदर अपर्चर के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को कहा था कि मैं नेक्स्ट डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊँगा जो शटर स्पीड एंड आई के ऊपर होगी तो गाइज ये वीडियो शटर स्पीड के ऊपर है तो so, अब चलते हैं अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं बट गाइज उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक तो मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है गो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल श्री व्लॉग्स एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम साइड में पॉपअप हो रहा है एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके सो गाइज अब चलते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं सो लेट्स गो बॉडी शटर स्पीड अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो जो आपकी कैमरा बॉडी होती है उसके अंदर एक शटर होता है एंड जो भी वैल्यू आप डिसाइड करते हैं या फिर आपकी कैमरा बॉडी डिसाइड करती है या फिर वो फ्रैक्शन में हो या फिर वो सेकंड्स में हो तो शटर का ओपन होना एंड क्लोज होना उसे हम शटर स्पीड बोलते हैं जो शटर स्पीड होती है वो हमेशा फ्रैक्शन में या फिर सेकेंड्स में मेजर होती है जैसे कि सेकेंड इन द सेंस की है ना वन सेकेंड टू सेकेंड एंड सबसे स्मॉलेस्ट और जो सबसे लो जाती है शटर स्पीड वो जाती है 30 सेकेंड्स के लिए एंड फ्रैक्शन इन द सेंस की वन बाई हंड्रेड वन बाई टू हंड्रेड वन बाई फाइव हंड्रेड एंड जो सबसे हाइस्ट जाती है वो वन बाय फोर थाउजेंड जाती है या फिर वन बाय एट थाउजेंड वो डिसाइड करता है कि आपकी कैमरा बॉडी क्या है जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि जो सबसे लो शटर स्पीड जाती है वो जाती है थर्टी सेकेंड्स की एंड उसके बाद एक मोड और होता है जो हम बल्क मोड के नाम से जानते हैं एंड फ्रेंड उस बल्क मोड के अंदर हम लोग है ना जो अपनी शटर स्पीड होती है वो कितनी देर तक ओपन करना चाहते हैं वो हम डिसाइड कर सकते हैं अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि शटर स्पीड क्या होती है एंड अब मैं बताऊँगा आप किस सिचुएशन में आप इस शटर स्पीड का यूज़ कर सकते हैं अगर आप एक स्ट्रीट फोटोग्राफी कर रहे हैं या फिर आप एक जैसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी कर रहे हैं तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम बहुत फेस करने में आती होगी कि है ना जब आप उस सब्जेक्ट को क्लिक करने वाले हैं तब तक वो या तो वो फ्रेम से बाहर चला जाता है या फिर है ना वो बहुत इतना फास्ट है कि आप उसको कैप्चर नहीं कर पाते हैं सो so, इस सिचुएशन में आप लोगों का ना जो अपना शटर स्पीड होगा वो हमेशा हाई रखेंगे जैसे कि वन बाय फोर थाउजेंड आपका बॉडी फ्रेम के हिसाब से अगर आप लाइटिंग ट्रेल्स कैप्चर करना चाहते हैं एंड गाइस आई नो कि बहुत लोगों को नहीं पता होगा लाइटिंग ट्रेल्स क्या होती हैं तो बेसिकली लाइटिंग ट्रेल्स है ना काफ़ी क्रिएटिव और ड्रामेटिक लुक देती हैं अगर आप लाइटिंग ट्रेल्स कैप्चर करना चाहते हैं तो अपना जो शटर स्पीड होगा उसको हमेशा लो पे रखेंगे जैसे फोर या फिर टू सेकेंड्स रखेंगे ताकि है ना जितनी भी लाइट है ना कैमरा में एंटर हो रही है वो एकदम सिक्वेंस में हो ताकि वो बिल्कुल एक फॉर्मूला रेस वन की तरह ट्रैक की तरह लगे ओके फ्रेंड्स अगर आप लोग डे टाइम फोटोग्राफी कर रहे हैं जैसे 11 बजे या फिर 12 बजे जस्ट जब धूप एकदम आपके सिर के ऊपर होती है एंड आप उस टाइम पर फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो आप अपना जो शटर स्पीड होगा वो एकदम मिनिमम रखिएगा जैसे ये वन बाय टू फिफ्टी समथिंग अगर आप हाई करेंगे तो आपकी पिक्चर क्लिक कर लेंगे बट है ना वो थोड़ी ओवर एक्सपोज या अंडर एक्सपोज आ सकती है एंड अगर आप शटर स्पीड को अपना लो रखना चाहेंगे जैसे कि थ्री सेकेंड्स रखेंगे या फिर टू सेकेंड्स रखेंगे तो उस टाइम पे उस सिचुएशन में आपका है ना जो कैमरा होगा वो एकदम स्क्रीन ब्लैकआउट हो जाएगी एंड वो आपका जो पिक्चर होगी वो कैप्चर नहीं कर पाएगी अगर आपको लो शटर स्पीड में जाना ही है तो हम काफ़ी आफ्टर मार्केट चीज़ें आती हैं जैसे कि आप एम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं ताकि है ना आप वो लो शटर स्पीड पर जा सकें बट हम इस वीडियो में उस एम फिल्टर की बात नहीं करेंगे मैं उसके लिए अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा शटर स्पीड एक और बेसिक पे है ना आपका ना डिपेंड करता है अगर आपका बाहर की अगर आप शूट कर रहे हैं जैसे डे टाइम पे अगर जैसे मैंने बताया आपने शूट कर रहे हैं तो आप उस सिचुएशन में आपने देखा होगा कि लाइटिंग कंडीशन काफ़ी अच्छी होती है डे टाइम की तो आप है ना उस टाइम अपना जो शटर स्पीड होगा वो लो ना रखें तो ज़्यादा बेटर है अगर आप हाई रखेंगे तो आपकी परफेक्ट एक्सपोजर आएगा एंड काफ़ी परफेक्ट क्लिक आ सकती है अगर आप नाइट फोटोग्राफी करना चाहते हैं तो उस सिचुएशन में अगर आपके पास लाइट सोर्स नहीं है या फिर कोई एक्सटर्नल लाइट आपके पास नहीं है एंड आप अपनी पिक क्लिक करना चाहते हैं वो भी नाइट में तो उस सिचुएशन में अपनी शटर स्पीड जो आपकी होगी वो हमेशा आप मिनिमम रख सकते हैं या फिर एकदम लो रख सकते हैं अगर आप लो शटर स्पीड रखेंगे तो उसका प्लस पॉइंट ये है कि है ना कहीं पे भी अगर थोड़ी भी लाइट सोर्स होगी तो वो आपकी फ़ोटो पे काफ़ी अच्छा एक्सपोजर क्रिएट कर सकती है एंड आपकी पिक्चर काफ़ी परफेक्ट आ सकती है बट
अगर आप मूविंग ऑब्जेक्ट नाइट में ना शूट करना चाहते हैं तब उस सिचुएशन में आप अपना शटर स्पीड को हाई कर सकते हैं ताकि है ना वो शेकी ना आए एंड वो एकदम मूविंग ऑब्जेक्ट फ्रीज आए अगर आप है ना आपका जो सब्जेक्ट है वो एकदम स्टेडी है और वो मूव नहीं कर रहा है तो उस सिचुएशन पे आप अपना जो शटर स्पीड होगा या फिर वो मिनिमम आप या फिर लो रख सकते हैं तो फ्रेंड्स वन मोर थिंग अगर आप नाइट फोटोग्राफी कर रहे हैं तो उस सिचुएशन में आप अपनी जो शटर स्पीड है वो काफ़ी लो लेके जा रहे हैं ताकि एक परफेक्ट एक्सपोजर निकल कर आए एंड आपकी जो पिक्चर हो वो काफ़ी क्लियर आए तो उस सिचुएशन में काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप हैंड शूट कर रहे होंगे तो फोटो काफ़ी शेकी आ जाती है एंड काफ़ी ऐसा लगता है ब्लरिश टाइप की हो गई है तो उस सिचुएशन में आप है ना ट्राईपॉड यूज़ कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छे ट्राईपॉड आते हैं अगर आप चीप ट्राईपॉड यूज़ करेंगे तो चीप ट्राईपॉड में क्या होगा कि है ना आप नहीं चाहते हैं कि आपको जितना महंगा डी एस है वो एक ट्राईपॉड की वजह से टूट जाए तो आप है ना एक परफेक्ट ट्राईपॉड लेकर आइए एंड उसको ट्राईपॉड पर रख के उस कैमरे को शूट करिए ताकि आपका जो सब्जेक्ट है वो काफ़ी शार्पली फोकस एंड क्लियर आए सो फ्रेंड्स डेट सेट इफ यू लाइक दिस वीडियो सो गिव दिस वीडियो थम्स अप एंड अगर आप लोगों को कोई भी क्वारीज है शटर स्पीड से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं वहाँ पर मैं हर किसी का रिप्लाई जरूर करता हूँ सो फ्रेंड्स अब हम लोग मिलते हैं थर्ड एक्सपोजर ट्रैंगल के ऊपर जो है आई के ऊपर तो स्टे ट्यून तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप क्लिकिंग पीस आउट